On avait fait euh, des entrevues avec des chercheurs de toutes disciplines il y a de ça euh, une dizaine d'années. On leur demandait de situer de leur point de vue le rapport sciences et société. Où est-ce qu'ils le mettaient Alors il y en a qui le mettaient dans les relations avec l'administration, enfin bon, et, ou la, la politique. Enfin, il y en a qui le mettaient dans l'enseignement euh, avec leurs étudiants. Il y en a qui le mettaient aussi avec toutes les relations et les partenariats qu'ils avaient pour produire la recherche. Euh, Quelqu'un qui va étudier la qualité des sols euh, au Sahel, par exemple, hein, il va avoir un accès grâce aux communautés paysannes, enfin, qui vont euh, organiser les conditions dans lesquelles ça va pouvoir être étudié, les échantillons de sols prélevés, etc. Et on va, souvent, on va les oublier quand même. Et c'est pareil pour les sciences sociales. Euh, masse de questionnaires, masse d'observations, masse de d'entretiens qui sont faits avec plein, plein, plein de personnes euh, qui comptent sur les sciences. Mais euh, après, on oublie, euh, on produit des représentations euh, de la société, on, on va dire, où le don, le don massif disparaît, et on va euh, plutôt euh, reproduire l'idée que ce qui est très structurant, c'est l'échange marchand, on contraint, c'est les rapports de légitimité, etc. etc. En fait, euh, je pense qu'il y a un peu presque une, un effet d'optique, c'est que depuis très très longtemps, il y a une contribution très massive de la population à la production de connaissances, mais qu'elle est tellement naturelle qu'elle est passée dans l'infraordinaire et que du coup on l'oublie, hein. et on pourrait la, la rendre à nouveau apparente. Euh, de ce point de vue-là, je pense qu'il y a une ambiguïté, c'est que la science, pour constituer ces données, elle exerce une certaine violence, euh, mais aussi elle active euh, beaucoup de dons et beaucoup de relations, hein, les deux en même temps. Et on, on pourrait, dans la réflexion sur la science ouverte, vraiment s'interroger sur euh, cette euh, relation voilà, très ambiguë, hein, ou cette constitution de données, en fait, est-ce qu'on la veut plutôt non violente hein Est-ce qu'on veut reconnaître aussi la part qui est prise euh, par tous les contributeurs euh, Ça, c'est une des perspectives pour penser la science ouverte, je pense c'est moins la diffusion des résultats ou la mise en débat euh, que euh, la restitution des conditions dans lesquelles on produit les savoirs aujourd'hui. J'ai l'impression que, pour moi en tout cas, les expositions et les musées sont le témoin euh, et le dépôt de plein d'aspects de la recherche hein, qu'on qu ne voit pas dans le système professionnel de la recherche. C'est le, le dépôt culturel. Par exemple, il euh, y a une grande différence entre des musées de sciences formelles et des musées de sciences sociales, parce que on voit très bien que l'accent n'est pas mis au même endroit. Dans les musées des sciences formelles, enfin, ou sciences de la nature, l'accent est mis sur quand même un consensus général, euh, sur euh, les représentations du monde produites par la science. Donc euh, qu'on aille dans un musée de sciences à Amsterdam ou à Paris ou euh, en Californie, ou... c'est à peu près le même dispositif, c'est euh, un consensus sur voilà comment on représente le gène, voilà, voilà comment on va, on va représenter le paysage aussi des, des savoirs que, qui comptent, euh, et il y a quand même une grande ressemblance. Pour les sciences humaines et sociales, les musées de sciences humaines et sociales, ils vont pas du tout mettre l'accent sur la même chose. Euh, ils vont mettre l'accent vraiment sur plus euh, comment ça a été possible, de comment on, comment on sait des choses en histoire, ou comment on sait des choses sur la société, etc., etc. Et par exemple, dans le musée de l'immigration, on va voir plein de de traces d'entretien, de traces de collecte d'objets, de, de traces d'interprétation, enfin, c'est-à-dire tous les matériaux de l'enquête qui sont montrés. On dit souvent 
un des dangers que courent les sciences, c'est la défiance des publics. On dit, oh là là, enfin, il faut s'assurer de l'adhésion du public parce que ça coûte très cher. Il y a aussi quand même une vision assez euh, dure du public, comme ne s'intéressant jamais assez aux sciences, n'étant jamais assez averti. Enfin, les gens, on le voit pour le Covid là. Enfin, en fait, il euh, y a en Europe et particulièrement en France, il y a une, une confiance de base des publics dans leurs institutions, en fait, et notamment dans les sciences, en fait. Euh, mais il y a par contre un, un trouble, c'est est-ce euh, que les institutions scientifiques sont capables de rester autonomes euh, ou sont capables de travailler pour le bien commun. <rire> <rire>